பசுமை விவசாயம் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு மாடி தோட்டத்தில் குறைஞ்ச செலவில் செலவு இல்லாமல் இல்லை குறைஞ்ச செலவில் எப்படி நிறைஞ்ச மகசூல் எடுக்கலாங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக பார்க்கலாம் வீடியோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உற்பத்தி செஞ்ச பொருளை விற்பனை செய்யணுமா உடனே பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளை விற்பனை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது பொருள் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மேலும் பயனுள்ள விவசாய செய்திகள் தெரிய பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க வணக்கம் என் பேர் சத்தியநாராயணன் நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக அந்த மாடி தோட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்திட்டு இருக்கேன் இதுலேருந்து டெய்லியுமே தேவை நமக்கு தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் கீரைகள் அது இல்லாமல் பூஜைக்கு தேவையான பூக்கள் அது இல்லாமல் உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து அதை என்னென்ன மூலிகைகள்லாம் தேவைப்படுமோ அந்த எல்லா மூலிகைகளும் நம்ம வீட்டில் எப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப விலை குறைச்சலாக ரொம்ப எக்கனாமிக் காஸ்ட் எக்கனாமிக் வந்து சொல்லுவாங்களேன் அந்த ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக அப்படி பண்ணலான்றத பற்றி இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாருமே மாடி தோட்டம் அப்படின்னாலே ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியாக க செலவாகும் ரொம்ப காசு செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது ஒரு ஹார்ட் ராங் கான்செப்ட் தான் சில பேர் அந்த ஆர்டர்ஸ் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க கார்டன் செட்டப் பண்ணி தரவங்களாம் வந்துட்டு ஒரு பட்ஜெட் எழுதி கொடுத்து போனால் அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் நம்ம வந்து அவங்கவுங்களே சின்ன கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்து ஒரு பத்து இருபது தொட்டியில் தான் ஆரம்பிச்சு அப்படியே கண்டினியூஸாக எப்படி பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கிரீனரி வியூ வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்ப்ப என்னோடய கார்டன் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ பச்சை பசேன்னு இருக்குன்னு இவ்வளோ இதை வந்து கிரீனரியை வந்து அஞ்சு வருஷம் என்னோடய உழைப்பு என்னோடய பேஷன் சொல்லலாம் இதை நான் எப்படி வந்து இது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரொம்ப வில சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் ரொம்பலாம் அந்த ஹைஃபையெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை அது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டான விலை செடிகள்லாம் வாங்கியிருக்கேன் நாங்கள் மேக்ஸிமம் அந்த செடிகள் வாங்குறது அந்த பல்லாவரம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நான் வந்து பிஆர்ஓ கிடையாது எல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லாத்துலேயும் பல்லாவரம் சந்தையை பற்றி சொல்கிறீங்களேன்ட்டு நாங்கள் அது எங்கள் எங்கள் வீடு தாம்பரத்தில் குரோம்பேட்டுக்கு நடுவில் இருக்குது நான் குரோம்பேட்டில் இருக்கேன் மார்க்கெட் வந்து பல்லாவரம் இருக்குது அதனால் வேலை முடிஞ்சிட்டு வரும்போது இப்படி பல்லாவரம் சந்தையில் இருந்தேன் சில சமயத்தில் காலையில் போகும்போதே எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் அங்கே எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அந்த கடையில் கடைக்காரங்க எல்லாருமே வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை ச சந்தை கூடும் அதில் வந்து நாங்கள் வாங்கி பேக்கில் என்னென்ன காலையில் போனால் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் செடிங்கலாம் வாங்கி செலக்ட் பண்ணி ச ரொம்ப ரேர் கலர்ஸ் ஹை பிஸ்கஸ்லாம் என்கிட்ட இருக்குது நீங்களே வரிசையை பார்ப்பீங்க நிறைய ரேரான செடிங்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வாங்கி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் வச்சு காசும் பே பண்ணி ஒரு கடையில் பத்திரமாக வச்சு வரும்போது வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்துடும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வெறும் காசு கொடுத்து தான் இது வாங்கணும் அந்த க்ரோ பேக் வாங்கணும் க்ரோ பேக் ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் இருக்குது இல்லை கண்டெய்னர்ஸ்னு இவ்வளோ விலைனா க அது கிடையாது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் அப்புறம் வந்து நிறைய அந்த ஃபார்மசிஸ்ட் கிட்டெல்லாம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் புதுசாக எதாவது ஃபேன் எதாவது வாங்குறாங்க இந்த பாக்ஸ் வாங்குறாங்க இந்த தெர்மோக்கல் பாக்ஸஸ் கிடைக்கும் இந்த தெர்மோக்கல் பாக்ஸஸும் பெஸ்ட்டு நல்ல ஒரு மீடியம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ரோ பேக் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நிறைய கீரைகள் போடலாம் பாருங்கள் கீரைங்கள்லாம் போடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இந்த கிச்சன் கார்டன் பக்கத்துலேயே வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியான இதெல்லாம் போடணும் அது வெயிட்லெஸ் வேறு பார்த்தீங்கன்னா மாடியில் மேக்ஸிமம் வெயிட் போடக்கூடாது போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக வந்து இது இது வந்து இந்த மாதிரி இது ஒரு ஒரு செட்டப் இருக்குது இது இங்கே பாருங்கள் இது இது எவ்வளோ பெருசாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த அரளி அரளி பூ செடி இந்த அரளி செடி வந்து நான் மாற்றி பெருசில் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் எப்படியும் ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலி ஸ்க்ராப் கடையில் வாங்கினது தான் இந்த ஸ்க்ராப் கடையில் வந்து வாங்கினது இப்போ புதுசாக வாங்கணும்னா இதோட வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு டூ ஃபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிட்டே இருக்கும் இது இது பழைய கடை பழச ஸ்க்ராப் கடையில் வாங்கினா மேக்ஸிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இருக்கும் அது இந்த நூறுரூவா கிட்ட தான் வாங்கினேன் வாங்கி இதில் மாற்றினாலே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக நிறைய பூ பூ பூத்துருக்கு பூத்துருக்குன்னா இது பூ அதை நம்ம தெரியும் இல்லையா ஹிந்துஸில் இந்த நாள் கிழமையில் நிறைய பூ தேவைப்படும் தினம் சாமி கும்பிட்றவங்க சாமி பக்தி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பூக்கள் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி டெய்லி எனக்கு நிறைய பூ கிடைக்கும் அந்த பூ வந்து பூ காஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணி தூக்கி போட்டு தூக்கி போட மாட்டோம் அதை என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒரு இது வச்சுருக்கேன்
நட்டு வச்சுட்டு அது அது ஒரு கீழே விழாது அது கவர் ஆகிடும் அந்த இடத்துல வெயில் விழாது விழாதுனால செடிக்கு இந்த மா அந்த பாட்டு வந்து சீக்கிரம் வந்து காயாது ஈரத் தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து டபுள் பெனிஃபிட் இது ஆக்சுவலாக அடுத்தது எப்படி வந்து பார்த்து வந்தீங்கன்னா இது முருங்கை மரம் செடி முருங்கை எப்பவுமே சொல்லுவாங்களே நம்ம நம்மளோட பசங்க தான் நம்மளோட ஹைட்டாக தோளுக்கு மிஞ்ச நாள் தோழன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வந்து வைக்கும்போது இவ்வளோதான் சின்ன சைஸ் இந்த சைஸ் தான் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹைட் ஆகிடுச்சு அதனால் இது இது மாதிரி ஒரு மரங்கள்லாம் வளர்க்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு சைக்காலஜிக்கலாக வந்து ஒரு பெரிய மாரல் சப்போர்ட் மாதிரி இருக்கும் நம்ம அப்படியே நிமிந்து பார்க்குற அளவுக்கு இருக்க மாதிரி இந்த செடி முருங்கை வந்து ஆக்சுவலாக இது காய் இதுவரைக்கும் காய்ச்சதே கிடையாது அது சொல்கிறாங்க மேல் ஃபீமேல் அது என்னென்னு தெரியல இது காய் காய்ச்சது கிடையாது ஆனால் நிறைய கீரை கிடைக்கும் உங்களுக்கு முருங்கை கீரை கிடைக்கிறதுனால முருங்கை இல்லை தெரியல எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த அமேசான்லாம் கூட முருங்கை கீரை பவுடரை விற்கிறாங்க ஃபாரினர்லாம் அந்த ஃபாரினர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அந்த முருங்கை கீரை எப்பவுமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால இங்கே ஒன்று அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல ஒன்று ரெண்டு முறை ரெண்டு முருங்கை வச்சிருக்கேன் நான் இது வந்து இதுவும் அது மாதிரி ஸ்கிராப் மெட்டீரியல் வந்து வாங்கின ஒரு இது தான் இது கீழே இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து முடக்கத்தான் சொல்லுவாங்க முடக்கத்தான் கீரை முடக்கத்தான் கீரை வந்து இதெல்லாம் மூலிகையில் சேரும் இந்த முடக்கத்தான் கீரையை வந்து நம்ம அரைச்சி இந்த தோசை மாவில் வந்து நம்ம இது பண்ணி விட்டோம்னா இது அரைச்சி விட்டோம்னா இது வந்து முடக்கு அறுத்தான் அப்படின்னா அது கால் முட்டி வலி இருக்க உங்களுக்கு முட்டி தேய்மானம் எலும்பு தேய்மானம்லாம் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நார்மலாக இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் இருக்கிறது கூட இந்த முடக்கத்தான் கீரை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்களா அடுத்தது இந்த கிரேட் த ட்ரீ பனானான்னு சொல்ல செவ்வாய் செவ்வாய் மரம் வச்சு இது வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இப்போ நல்லாவும் இருக்குது இல்லை ஒரு சமயம் வந்து இதுதான் இந்த இடத்துல கீழே சேர் போட்டு உட்காந்து இப்போ பண்ண படிக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கூலாக வெயில் நேரத்தில் கூட அதான் மரங்களோட பெனிஃபிட் அதுவும் நம்ம மொட்டை மாடியில் மரங்கள் வச்சா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது வந்தால் கூட ரொம்ப சாப்பிடே அட்மயர் பண்ணுவாங்க இந்த வாழை வந்து எப்பவுமே நம்ம எங்கள் இதில் ஹிந்துஸாக இருக்கவங்க நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ் ஆஃப் கிருத்திகா அமாவாசை அப்புறம் நம்ம சாமி சாமிக்கு படைக்கும் போது இலை தேவைப்படும் இப்போலாம் வந்து இந்த ஒரே ஒரு இலை போட்டாலே போதுன்ற மாதிரி சாமிக்கு மட்டுமே போட்டு படைப்போம் இல்லையா அப்ப அந்த ஒரு இலை வாங்கிறதுக்கு நம்ம ஏதாவது மெயின் கடை வரைக்கும் ஓட வேண்டியிருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வரதும் கஷ்டம் கிழியாம அதனால மாடியிலே வந்து வாழை மரம் வச்சுட்டோம் வச்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இலைக்கு பஞ்சமே இருக்காது இலை மட்டும் தான் நாங்கள் இலை கண்டினியூஸா கட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அது காய் வைக்கிறது இல்லை இது வச்சு இந்த ஒரு ஆறு மாசம் தான் ஆச்சு இனிமேல் காய் வைக்குமான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு இது கீழே ரெண்டு மூணு கண்ணுங்க வருது வந்து அதை கூட தனியாக எடுத்து நம்ம டிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா வாழை பக்கத்துல ரெண்டு குட்டிய கண்ணுங்க வருது பாருங்க ரெண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு இது வருது ரெண்டு கண்ணுங்க வருது அந்த அந்த கண்ணுங்க அப்படியே எடுத்து நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் அந்த ரூட்ஸ் இதுவாகாத மாதிரி கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வைக்கலாம் இந்த ட்ரம் பார்த்தீங்கனாலும் இந்த ட்ரம் நான் வந்து ஸ்டில் ஸ்கிராப்பில் தான் வாங்கினேன் இது இவ்வளோ பெரிய ட்ரம் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ட்ரம்மோட வந்து இந்த ஸ்கிராப் கடையில் இந்த காயிலாங்கடன்னு சொல்லுவாங்களா அதை கேட்டு இது பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வரும் இது நீங்கள் இதே புதுசாக வாங்கினா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேலை இருக்கும் இது மாதிரி ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸில் வாங்கினது என்கிட்ட நிறையா இருக்குது அதனால தான் வந்து ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி கார்டன் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இங்கேயும் அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஒரு அரளி அரளி செடி இருக்குது இது வந்து இது மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு மல்லி மல்லி செடி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காந்தாரி மிளகான்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்பவுமே மிளகா பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பக்கமாக தான் குறிஞ்சிட்ருக்கோம் இது வந்து இந்த மிளகா பாருங்கள் மேல் பக்கம் நீட்டிகிட்ருக்கு பாருங்கள் இது வந்து வயலட் கலர் தெரியுதா இந்த வயலட் தான் வந்து வயலட் கலரில் இருக்கும் அந்த மிளகா இன்னும் கொஞ்சம் ஜா இது விட்டால் டார்க் கலரில் பிளா பிளாக்காக கூட போடுது இது கொஞ்சம் ரேரான மிளகா இது நாங்கள் பல்லார சந்தையில் தான் சாப்பிளிங் வாங்கியிருக்கேன் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து சும்மா ஒரு ஸ்டாச்சு வச்சு சும்மா லுக்காக டீசெண்டாக அது லுக் நல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக வந்து அது வச்சது இது சுற்றி ரெயினில் லீ ரெயின் லீஸ் வச்சு மழை காலத்தில் அது பூக்கும் இந்த சமயத்தில் டார்மன் பீரியடுக்கு எதுவும் போகாது செடி மட்டும் இருக்கும் அதை காப்பாற்றி வைக்கணும் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அழகாக வளர்க்குற செடிங்க தான் இது பேக்ரவுண்டுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய இது இருக்குது இந்த தெர்மோக்கோல் பாக்ஸு இதில் வந்து கீரைங்களாக போட்டிருந்தேன் கீரை போகும்போது பழைய விதைங்க இருந்து போட்டதுனால பூசணி விதைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விதை வந்து அப்படியே இந்த அப்படி கொடி பறந்து இருக்குது அதை நான் அப்படியே விட்டு விட்டு அப்புறம் வந்து அப்புறம் செடி வரட்டணும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எந்த
இது வந்து நாட்டு கத்திரிக்காய் நாட்டு கத்திரிக்காய் ரகம் இது நான் போட்டிருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக வந்து இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பீரியட் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதில் இந்த மாதிரி கலரில் இருக்கும் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் வந்து இது வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கொடுத்தாரு சாப்பிளிங்ஸ் ஆர்மலம் சார்னு அது வந்து வாங்க வாங்கினது இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காய் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் நாட்டு கத்திரிக்காய் ஒரிஜினல் இது இது வந்து கண்ட்ரி பிரீடு இதில் வந்து நான் சில காய்கள்லாம் பாருங்கள் எங்கள் காஞ்சி பயிருக்கு பாருங்களேன் இதை வந்து விதைக்காக நான் விட்டுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இது விதைக்காக விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி காய்கள் வந்து இப்போ அந்த இது நாட்டு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி பழுத்துரும் இங்கே பாருங்கள் இது பழுத்துருக்கு இந்த மாதிரி பழுத்ததுக்கப்புறம் இது அப்படியே இந்த பழுத்ததுக்குள்ளே விதையாக இருக்கும் இது அப்படியே கொஞ்சம் காய வச்சு இது பண்ணால் அது செடியாக அதுலேயே காய் விட்டால் விதைங்க நல்லாயிருக்கும் இது வந்து விதைங்கள் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருவோம் சேவ் பண்ணி எங்கள் குரூப்பில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இந்த கார்டனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க டேரஸ் கார்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓடிஜி ஃபேம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி தான் வந்து விதைகள் இதுலேருந்து எடுப்போம் ம் அப்புறம் இது இது பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஆந்திரா மிளகா ம் ஆந்திரா மிளகா இது வந்து ரெண்டு செடி தான் ஒரு செடி வந்து இப்போ இதில் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ மிளகா இருக்குன்ட்டு ஆந்திரா மிளகா இதில் வந்து இது வந்து சிவப்பு மிளகான்னு சொல்லுவாங்களே நீட்டு மிளகா அதில் வந்து ரொம்ப காரம் ஜாஸ்தி அதனால் வந்து நிறைய பேர் எங்கிட்ட இது வேணும் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்காக நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன் அதை காஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கிற விதைங்களை நாங்கள் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க அந்த காஞ்சி இருக்கிறது பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணிக்கிறதுக்கு இட்லி பொடிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக இப்போ நான் சொல்ல வரேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்லாம் நான் வாங்கி வந்து அஞ்சு வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கார்டனிங் பண்ணப்போ வாங்கினது இப்போ பாருங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டிச்சஸும் போல் அப்படியே தான் இருக்குது இதுதான் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு க்ளோ பேக் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு இது இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பை டுவெல்லு இது ஒரு அடி ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி வரைக்கும் கூட க்ளோ பேக் வைக்கலாம் ஆனால் பெரிய மரங்கள்லாம் வைக்கும்போது மட்டும் ட்ரம் இந்த மாதிரி பெருசாக வைக்கும்போது மட்டும் வந்து அது மாதிரி சைஸ்க்கும் க்ளோ பேக் கிடைக்குது ஆனால் நகர்த்துறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் இந்த மாதிரி அதில் நான் வாழை மரத்துக்கு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ட்ரம்மில் வாங்கி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் வந்து என்னோட நான் என்னோட அசம்ஷனில் நான் சொல்கிறேன் மற்றது க்ரோ பேக் எல்லா சைஸுமே கிடைக்குது பெரிய பெரிய ட்ரம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ட்ரம் சைஸில் கூட க்ரோ பேக் கிடைக்குது ஆனால் மண்ணெல்லாம் போட்டு ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ச நகர்த்துறது கொள்வது கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பெரிய சைஸ் போனோம்னா அவ்வளோதான் இது வந்து நித்தியமல்லி கொடி இது இது மாதிரி ரெண்டு மூணு இடத்துல இருக்கு எங்கிட்ட நித்தியமல்லி இது அப்படியே நான் ஏற்றி விட்டுருவேன் ஏற்றினா மேலே டெரஸ்க்கு இருந்தால் போயிடும் போயிட்டு இருந்தால் நிறைய நல்லா போகும் இந்த சூ நித்தியமல்லி அப்படிங்கிறதா சீசனே கிடையாது எல்லா சீசனுக்கும் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நித்தியமல்லி கொடி அப்படிங்கிறது ஜாதி மல்லி கொடி இது வந்து இதே தொட்டியில் வந்து தெரியாமல் நான் இதையும் வச்சுட்டேன் நான் அத்தி பழமும் ஆனால் அதுவும் நல்லா வந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் அத்தி இது அத்தி இது தெரியுதா ஃபிக்கு அத்தி பழம் வந்துருக்கு இதுன்னு பாருங்கள் இந்த அத்திக்கு இதுக்கு நல்ல வெயில் தேவைப்படும் அத்திக்கு ஸோ இங்கே இருக்க செடிங்கள்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த என்னோட மெக்கானிக் ஷெட் இருக்குது மெக்கானிக் ஷெட்லேருந்து அவங்க ஆயில் தருவாங்களே அந்த ட்ரம் அதை கேட்டு வாங்கியிருக்கேன் அதை பாதியாக கட் பண்ணி ஒரு ஒரு ட்ரம் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வைக்கலாம் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதான் இங்கே ஒன்று அந்த வாழை மரம் கீழே இருக்கு பாருங்கள் இந்த வாழை மரத்தோட கீழே அதோட ட்ராப் அதான் ஒரு ட்ரம் ரெண்டாக கட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சா உங்களுக்கு ரெண்டு மரம் வரும் ஸோ நீங்கள் இது பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு அழகுக்காக வளர்க்குற மரம்னு நினச்சிருப்பாங்க எல்லாருமே அது கிடையாது ஆக்சுவலாக இது பேர் நச்சுக்கொட்டை கீரை அப்படின்ட்டு இது ஆக்சுவலி எடிபிள் அது சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது நல்லா நிறைய இதில் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய இது இந்த இலைங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா அதை பறிச்சுட்டு பருப்பு போட்டு கிடையலாம் அது மாதிரி இது நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது யூடியூப்பில் வந்து இந்த குக்கரி சேனல் இது பண்ணிங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு டிப்ஸ் கிடைக்கும் இது மாதிரி சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீரை தான் இது சரிங்களா இது பக்கத்தில் இருக்கிறது பாருங்கள் இது அருநெல்லி மரம் அருநெல்லி மரம் இது மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இது டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் கண்டெய்னர் இருக்குது இது நச்சுக்கொட்டை கீரை இது வந்து ட்ரம்மில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஆ இது அருநெல்லி கா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா இந்த சின்னது ஆ இதுதான் அரணெல்லி காய்ன்னு சொல்கிறது இது மாதிரி இப்போ தான் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறைய வரிசையாக வைக்கும் இது வந்து மரம் வந்து தரையாக வைக்கிறதுனு அவசியம் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மில் வச்சு நம்ம மொட்டை மாடியில் கூட வளர்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து மர வகைகள் தான் பார்த்தீங்களே இது நம்ம மொட்டை மாடியில் வச்சு பெரிய பெரிய மரங்களையும் வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு இப்போ மரம் வளர வளர உ
இதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவயமல்லி பவயமல்லி இப்போ ரொம்ப அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து இது வந்து பவயமல்லி வெறும் பூ மட்டும் கிடையாது இது வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் காம்பு இருக்கும் ஒயிட் கலரில் பூ இருக்கும் அதான் பவயமல்லியோட இது இந்த பவயமல்லி இலைங்க கூட சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நிறைய சுகருக்கு வந்து கேட்குது அப்படி நல்லா குறையுது அப்படின்னு பவயமல்லி இலையில் வந்து டெய்லியும் வந்து காலையில் வந்து அந்த டிகாக்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டு குடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கஷாயம் வச்சு குடிச்சா வந்து பா சுகர் லெவல் நல்லா ரொம்ப குறைதா அதாவது பவயமல்லி இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தொங்கிட்டு இருக்கல மிளகு பெப்பர் மாதிரி இருக்குது இது ஆக்சுவலாக இந்த பசலைக்கீரை பசலையில் பார்த்து சிவப்பு பசலைன்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரேரு இது பாருங்கள் சிவப்பு பசலை பெருசு பெருசாக இலங்கை இருக்கும் இது முடிஞ்ச ஸ்டேஜ் கா வந்துடுச்சு அதனால் இது எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அதனால் இப்போ விதைக்காக விட்டுருக்கேன் இந்த விதையெல்லாம் இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இது இப்போ இப்போ கையில் இது பண்ணோம்னாலே இது பாருங்கள் இது மாதிரி அவ்வளோ இந்த மாதிரி கலரில் வரும் இது ரொம்ப இது அதுக்குள்ளே தான் அந்த விதைங்களாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதை இந்த இந்த அளவுக்கு கலர் வரும் இதில் வந்து நேச்சுரல் கலர் இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ரங் அது மாதிரி கலரிங் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கேன் இந்த சைடு நான் வச்சுருக்கிறதுலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது ரொம்ப அந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜு வந்து இது பண்ணிட்டு ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உடச்சி போடுவாங்க இல்லையா அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த கேவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த போர்ஷன் அது வந்து இந்த இப்போ அதுவும் பழைய கடையில் அந்த காயிலங்கடையில் வந்து வாங்கினது தான் அது இங்கே இருக்க தர்மாக்கோள்கள்லாம் கூட பார்த்து அகத்திக்கீரை வச்சுருக்கேன் அகத்திக்கீரை மரம் பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வைக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி சுண்டை வத்தல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த சுண்டைக்காய் செடி கொத்து கொத்தா பூப்போம் நேற்றா அதில் வந்து காய் பறிச்சிருக்கேன் இங்கே வந்து இருக்குது அது மாதிரி இங்கே பெரிய சைஸில் இங்கே ஒரு சுண்டைக்காய் பாருங்கள் இங்கே இதெல்லாம் சுண்டைக்காய் தான் இதெல்லாமே சுண்டைக்காய் தான் சுண்டைக்காய் செடி அப்புறம் இதில் சப்போட்டா பழம் பாருங்கள் இது ஒரு டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் தான் இந்த இருபது லிட்டர் பக்கெட்லேயே எவ்வளோ பெருசாக இருந்தது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் பக்கெட் தான் இது இதோட மரம் பாருங்கள் ரூட்ஸ் எங்கே தெரியுதுன்ட்டு சப்போட்டா இது வந்து ஒரு மூணு வருஷமாக இருக்குது எங்கிட்ட த்ரீ இயர்ஸு அந்த சீசனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நல்லா நிறைய காய் வரும் சப்போட்டா இதில் சப்போட்டா அது பாருங்கள் சப்போட்டா மரமும் இருக்குது இங்கே நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது வீட்டில் டெய்லி வாரத்துக்கு ஒரு வந்து வேப்பலை அரைச்சி கொடுப்பாங்க இல்லையா இப்போலாம் யாரும் பண்ணுறதே கிடையாது எந்த வீட்லையுமே அதனால பசங்களுக்கு நிறைய உள்ளுக்குள்ளே வந்து பூச்சிங்கெலாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இது வாரத்துக்கு ஒரு வேப்பலை வேணும் தானாகி வளர்ந்தது தானே வந்தது அதனால் எடுக்க வேணாம் அப்படியே விட்டேன் இந்த வேப்ப மரம் வச்சுருக்கேன் இந்த வேப்பம் கொழுந்த வந்து அரைச்சி நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டா இது வந்து இந்த எந்த பயத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன புழுக்கள் பூச்சிக்கெல்லாம் எடுத்துடும் அதனால் வே அதெல்லாம் வேப்பலை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மெடிக்கல் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு மெடிசனல் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குது ஓகே இந்த கருவேப்பில மரம் வந்து எங்கிட்ட இந்த ஃப்ளட்டு வந்த அப்புறம் வர்தா புயலில் வர்தா புயலில் அப்படியே ஃபுல்லாக இதாகிட்டு வெறும் மொட்டை மரமாக இருந்துச்சு அப்போ சேர்ந்து இது காப்பாற்றிட்டு வர அந்த கருவேப்பில மரம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ வந்து புதுசாக வந்துருக்கு இப்போ வரும்போது இதில் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி பூ மாதிரி மொக்கு வைப்போம் நிறைய அது வந்து அந்த விதைங்கள்லாம் வரும் அது வே அது மாதிரி நம்ம கிள்ளி அறிஞ்சிடணும் அது கிள்ளாமல் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை கிள்ளிடணும் இந்த வந்து மொக்கு மாதிரி இருக்கும் இதை கிள்ளி அறிஞ்சிடணும் அது கிள்ளல் என்னவோ அந்த இலைங்க வந்து பெருக்கேப்பு இருக்காது அதோடு நின்றுடும் ஸ்டாப் ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் மொக்கு வைக்கிறதோ அது வந்து கருவேப்பில் விதைக்காக வைக்கிறது அதெல்லாம் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இலை நல்லா பெருசாக வரும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல லஷ் க்ரீனாக வரும் இதுவும் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி இதை இலையெல்லாம் கொட்டிட்டு அந்த ஆட்டம் சீசன் முடிஞ்சப்பறம் இப்போ திருப்பி வளர்ந்துட்டு இருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எங்கிட்ட இருக்குது இந்த கருவேப்பில் மரம் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது டிராகன் ஃப்ரூட்டு இது ஆக்சுவலாக சின்ன சின்ன இது தான் நான் வச்சுருக்கேன் அதை சின்ன தொட்டியில் பெருசு பெரிய தொட்டியில் கூட அந்த பக்கம் இருக்குது ஆனால் இது ஒரே ஒன்று தான் எங்கிட்ட பூ வச்சு காய் வைக்க வந்தது வெயில் காலத்தில் நல்லா வரும்னு சொல்கிறாங்க வெயிலில் தான் அதனால் இதை சில கட்டிங்ஸ்லாம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்குலாம் கொடுக்குறதுக்கு கார்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது டிராகன் ஃப்ரூட் நம்ம பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதுதான் அப்புறம் பக்கத்துலேயே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மதர் ஆஃப் தௌசண்ட் சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பாருங்களேன் இந்த இலைங்கள்லாம் கிட்ட கொட்டி கொட்டி கொட்டியாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒவ்வொரு இலையும் காற்றுல வேண்டு வேண்டு வேண்டுனாவும் டிப்பு வந்து பிச்சாக வந்துடும் இது பிச்சாக வந்துடும் இல்லையா இது வந்து ஒவ்வொரு இலையும் வந்து இந்த அப்படியே வந்து ஒரு செடி ஆகிடும் அதான் ஒரு செடி வச்சா போதும் அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வந்துடும் அப்புறம் வந்து இது இது வந்து ஜேடு ஜேடுன்னு
இது டெய்லி நம்ம டீ போடும்போது லெமன் கிராஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டு இலை ரெண்டு இலை மூணு இலை அப்படி இது பண்ணி காஞ்ச இலையாக இருந்தாலும் நல்ல பவர் இருக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டோம்னா இது டீயோட சொல்லி பார்த்தா இந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டீயோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நான் கிட்டே நிறைய ஹைபிஸ்கஸ் இருக்குது இந்த கலர் பாருங்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஹைபிஸ்கஸோட கலர் எனக்கு ஹைபிஸ்கஸில் ஒரு கிரேசி ஏன்னா டெய்லி சாமிக்கு நிறைய பூ கிடைக்கும் அதனால் என்கிட்ட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வெரி வெரைட்டிஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பாருங்கள் இதை இதை நான் அந்த நாட்டு கத்திரிக்காய் சொன்னேல நாட்டு கத்திரிக்காயில் இங்கே ஒரு மாடல் நாட்டு கத்திரிக்காய் நாட்டு கத்திரிக்காய் இது வந்து இந்த சேலரின்னு வாங்க இந்த சேலரி சொல்லுவாங்க இந்த சேலரி வந்து நம்ம இந்த சேலட்ஸில் அப்புறம் இந்த இது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரில் இந்த கொத்தமல்லி மாதிரி அது சேலரி பாருங்க அப்புறம் இது வந்து இந்த பசலை கீரை பச்சை பசலை இது வந்து மலபார் பசலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலபார் கேரளாவிலேருந்து வர்றது மலபார் பசலை அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் ஹைபிஸ்கஸ் எல்லாமே வந்து பச்சை கலரில் பார்த்துட்டீங்கல இது பாருங்க ரெட் கலரில் இருக்குது இல ரெட் கலரில் இருக்கு ஹைபிஸ்கஸ் இது ஒரு கிராஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ரெட் கலராக இருக்கும் ரொம்ப இந்த இலையை ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால இதில் நான் ரெண்டு பிளான்ட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ அங்கே வந்து நான் காமிக்க மாட்டேன் இது ஹைபிஸ்கஸ்லேயே இந்த மினி வெரைட்டி இது பேர் வந்து வைஸ் ராய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பாருங்கள் குட்டியே இந்த அளவுக்கு தான் காய்க்கும் வந்து இவ்வளோ தான் மினி ஹைபிஸ்கஸ் சொல்லுவோம் இது நிறைய பூக்கும் நல்ல செடி மட்டும் எடுத்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து இருபது பூ கண்டிப்பாக இருக்கும் பத்து இருபது பூ இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எல்லோ கலரில் எல்லோ வித் நடுவில் ஒரு ப்ரௌன் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டபுள் கலர் ஷேடில் இது நிறைய வரும் உங்களுக்கு நிறைய பூ பார்க்கும்போது அப்படியே கொத்து கொத்து கொத்தா இருக்கும் அப்படியே இந்த ஃபோட்டோஸ்க்கு சாமிக்கு வச்சு மாறாது அவ்வளோ நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்க டபுள் டபுள் டெக்கர் ஹைபிஸ்கஸ் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பெட்டலில் அதுக்கு மேலே பாருங்க ஒரு குட்டியாக ஒரு அடர்த்தியாக இருக்கு கீழே வந்து ஒன்று இது டபுள் பேர் இது இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு மூணு கலர் ரெட்டு இருக்கு ஆரஞ்சு இருக்கு இது பீச் அந்த பீச் கலர் ஒன்று இருக்கு இந்த மாதிரி இது மாதிரி என்கிட்ட நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஹைபிஸ்கஸில் ஒயிட் ஹைபிஸ்கஸ் ஒயிட்டில் மைல்டு பிங்க் டச் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது நல்ல செடி வந்துடுச்சுனால ஒரு ஒரு நாள் வந்து நாலஞ்சு பூ பூத்தும் அது சைஸே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு பெருசாக இருக்கும் கை நிறைய பேர் இருக்க மாதிரி இந்த இதில் முல்லை வச்சுருக்கேன் முல்லை அரளி எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேரு இந்த பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலரில் இது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப பர்பிள் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளேரு இது சும்மா டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக தான் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்கிறது வாங்கி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இது வந்து மாதுளம்பழம் மாதுளம்பழ செடி இது பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் பூவெலாம் விட்டுருக்கு பாருங்கள் பூ வச்சு இது இருக்குது அது டூ த்ரீ டைம்ஸ் காய்ச்சும் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப சின்ன அணில் வந்து சாப்பிடும் மேக்ஸிமம் இந்த அணில் சாப்பிட்ட மீதி தான் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த பிளான்ட்டு இந்த பிளான்ட்டோட இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளாரு இதோட வந்து பெரிய மரம் மாதிரி வருது இதோட நேம் டக்குனு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இதை வந்து இதுவும் நான் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் சும்மா அந்த டெக்கரேட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்ச் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு இந்த கொடியை மேலே ஏற்றி விட்டுருக்கோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதை அடுக்கு நந்தியா வைத்தவன் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த இந்த போகன் விழாவோட கலர் ரொம்ப ரேரு இந்த எல்லோ கலர் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி இந்த போகன் விழா தான் எல்லோரும் பார்த்துருப்பாங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இது கொஞ்சம் ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த கலர் போகன் விழா வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்கள் அந்த பாண்ட பாண்டில் வந்து லில்லி பாண்ட் வச்சுருக்கேன் லில்லி பாண்டில் கீழே பாருங்கள் மினி மீன் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா இந்த காப்ரேஷன் காரங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா அதில் வந்து இப்போ தெரியும் இல்லையா அந்த மஸ்கிட்டோஸ்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எந்த மஸ்கிட்டோஸ் அந்த முட்டை போட்டால் கூட அந்த அந்த மீனுங்களாம் சாப்பிடும் அதை கப்பீஸ் மீன் வாங்கி விட்டுருக்கேன் அதில் பாருங்கள் எத்தனை கப்பீஸ் மீன் இருக்குது அது வந்து முட் முட்டை போட்டால் கூட அந்த முட்டைங்களை வந்து சாப்பிடும் சாப்பிட்டு டேங்க்கு கிளீன் டேங்க் கிளீனர் ரெண்டு ஃபிஷ் இருக்குது அதையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டுத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது திராட்சை கொடி திராட்சை கொடி ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப காஞ்சி போட்டு பாதி காஞ்சி பாதி வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வெயில் சீசனில் நல்லா வரும் அப்படின்றாங்க கருப்பு திராட்சை கொடி சரி வருது அண்ட் அப்படி படம் விடுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது இது ஒரு செடி முருங்கை இந்த செடி முருங்கையும் வச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு கீரை நல்லா கிடைக்கும் எப்படி நம்ம கீரை உடச்சி உடச்சி எடுக்கிறோம்னா அதில் முருங்கை காய் பிடிக்காது ரொம்ப கஷ்டம் நான் கீரையை
நான் சொன்னேன் இல்லைங்க டபிள்யூடிசி சொல்யூஷன் அது ஊற்றுறதுனால வந்து அந்த சீசனில் நான் கூட நிறைய மல்லிப்பூ வச்சுருப்பாருங்க மல்லி வந்து அழுக்கு வந்து குண்டு மல்லி சொல்லுவாங்க செண்ட் அவ்வளோ திக்காக பெரிய இது பூவாக வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த ஹைபிஸ்கஸ்லேயே ரொம்ப ரேரான கலர் இது இந்த கலர் வந்து மேக்ஸிமம் யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க மார்னிங் வந்து நல்ல வயலட் கலர் இருக்கும் போக 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 நல்லா இந்த மஜெண்டா கலர் வந்துடும் மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது நல்ல வயலட் கலர் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஈவினிங் ஆக ஆகிய வெயில் படப்பட வெயில் கூட பெருச்சுன்னு பெருச்சா அந்த வயலட் கலர் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து டார்க் மஜெண்டா கலராக இருக்கும் அப்படி இந்த மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஹை பிஸ்கஸ் டபுள் ஷேடு இந்த மாதிரி கார்டன் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் இது நம்மளுக்கு கீரைங்க கீரை வகைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க ஐட்டம்ஸ் நிறையவே இருக்கும் அது இல்லாமல் காய்கறி நான் சொன்ன ஸ்டாண்டர்டு கத்திரிக்காய் வெண்டக்காய் அப்புறம் முள்ளங்கி மிளகா தக்காளி இது ஸ்டாண்டர்டாக எப்பவுமே வரும் மீதி இருக்கிறதுலாம் சீசனல் தான் அது சீசனல் பார்த்து தான் நம்ம கொடி வகைகள்லாம் போட்டுக்கணும் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிங்னு சொல்ல மாதிரி பார்த்து பார்த்து நம்ம அணைக்கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்து போட்டது தான் எல்லாமே வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் நான் பார்த்து போட்டிருக்கேன் அதனால் வந்து கிராஜுவலாக எல்லாம் சேர்த்து அட்டை ஸ்டேஜ் ஒன்றா போடல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக வந்து மாடி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி தோட்டம் போட்டிருக்கேன் இதனால் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளை கீரை கிடைக்கும் நிறைய வந்து எடுத்துக்கிறோம் பட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஈவினிங்கில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பெரிய ஆக்சிஜன் பார்லர் சொல்லுவார் எங்கள் ஃப்ரெண்டு மைத்திரி நடிக்கடி எங்கள் ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் வந்து எங்களுக்கு ஈவினிங்கில் எப்போவுமே கிடைக்கும் ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அந்த ஹெல்த்தியஸ்ட் ஹாபின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அதனால் யார் வேணாலும் வந்து ஈஸியாக வந்து சீப்பாக வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கார்டன் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இது இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் மைண்டு இதுக்காக வந்து தனியாக வந்து நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கெலாம் காசு செலவு பண்ண வேண்டாம் செலவு பண்ணாமல் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஹாபி நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் உங்களோட கார்டன் வந்து போடு கார்டன் வந்து சின்னதாக ஆரம்பிங்க ஆரம்பித்து உங்களுக்கு எதாவது அதில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் எனக்கு வந்து ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் நிறைய இந்த ஓடி இது ஃபேமிலி குரூப் நிறைய வச்சுருக்கு வச்சுருக்கேன் கார்டனிங் குரூப் அது மாதிரி நாங்கள் குரூப்ஸில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு என்கரேஜ் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது கார்டன் இந்த டெரஸ் கார்டனை பற்றி டவுட் சந்தேகம்னா நீங்கள் கேட்கலாம் என்னங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா மேலும் இவங்ககிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இவங்களோட நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் மூலயமா இவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி நிறைய தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட்மேட்ஸை அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்